Hoy hice un experimento, me tocó subirme por Palma Don José. Y usted sabe que por ahí creo que hay dos cámaras de fotovoltas sí, en Palma. la famosa del chuscalito sí. y la... Yo de ya arriba. siempre que me monto en el carro para evitar, porque nunca me habían multado por esa pendejada, <risa> pero ya me, me gané el año pasado dos, en, así, en 30 días, por los 50 kilómetros. Entonces ya opté por tener siempre, pues para eso está la tecnología, ponga el Waze, y usted Total. sabe que eso es un policía acostado virtual, un resalto virtual, y ahí mismo de la carta, cámara, de foto, tan, 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 están todas, no hay pierde ni medio, entonces eso siempre lo tengo prendido en el carro, y me avisa, pero hice el intento de subirme a 50, Oiga, eso, esto es una cosa que uno no me la cree. No rinde. No, 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 no rinde, no, y el carro no, no, como que sí, como que no, como que yo no sé. Claro, se va entre cambio y no, cambio no, por no, la no, no, claro. qué cosa tan difícil, pero bueno, eso es lo que tenemos, no lo van a cambiar. O oh, sí, don Fabio Nelson, dándole las buenas tardes, noches a usted. <risa> Nacho, buenas noches, buenas tardes, buenas noches para todos ustedes. Y muy agradecido de la, la invitación, a mí me da risa porque usted siempre me pregunta lo mismo. El tema de la velocidad es un tema que ya está estudiado, que ya está demostrado que ha funcionado en países desarrollados y nosotros estamos demostrando eh, a, en buena hora, por ejemplo, con la autopista norte, que era la vía más peligrosa de todo el departamento y del país, cuando estaba a 80 kilómetros por hora, lo que pasa es que es un tema de cultura, un tema también de mm. control de distancias de seguridad, no solamente por velocidad, pero sí se han reducido sustancialmente, especialmente en la zona. Claro está que el año pasado no fue pésimo en temas de siniestros de tránsito y en, en temas de víctimas, el año más violento en vías públicas en la historia del país fue el año 2023. Pero, pero es que tocó varios temas ahí, Fabio Nelson. ¿no? Hablamos de velocidad, hablamos de incidentes viales, hablamos de... Entonces, empecemos en orden. ¿Sirve para...? O sea, ¿fue efectiva la determinación que sí. se tomó para Por... reducir la incidentalidad? Sí, sí. Y si la respuesta es sí, entonces, ¿a qué responde la alta ¿Por, incidentalidad? Porque fue más violento. Lo que pasa es que se cambian los focos. Ya, ya, ya el departamento de Antioquia, en el área metropolitana de Medellín, que aportaba... Eh, la mayoría de los incidentes de tránsito con víctimas fatales ya se distribuyó a todo el país este, estos siniestros de tránsito. ¿Eso qué quiere decir? Que estratégicamente Medellín, específicamente Medellín, ha tenido unas reducciones importantes y el área metropolitana en temas de víctimas. Eso es, eso es algo que se tiene que resaltar. Pero los siniestros de tránsito ya no están tan concentrados en áreas como Bogotá y el, y el departamento de Antioquia, sino que los siniestros de, de tránsito, se ha, a, infortunadamente, se ha, ha explotado en todo el país. No significa que Medellín y el área metropolitana no pongan, no pongan siniestros o, o incidentes o, o muertas violentas. Lo que pasa es que ya no somos los primeros. Entonces, en efecto, por ejemplo, como les he dicho yo, desde el momento que se tomó la decisión primaria en el área metropolitana de Medellín de reducir de 80 kilómetros a 50 kilómetros en la autopista norte, que es la que se mueve desde, desde antecitos de la Secretaría de Movilidad hasta, la, hasta Límites con Bello, esa era la vía más peligrosa del país en términos de muertos por la, del país, porque eh, sí, es muy, el, el tramo es muy corto. Entonces teníamos una pendiente cuando íbamos llegando a la pendiente y el descenso, y sí. al contrario, cuando venían de Bello acá, el descenso. Ahí no había control de velocidad, infortunadamente habían muchos siniestros y, y, y pues eso se ha reducido. Sin embargo, casi que toda el área metropolitana de Medellín está casi que en 50 kilómetros ya, excepto por ejemplo Las Vegas que en este momento todavía sigue siendo de 60. Manejo libre para ciudadanos libres. Esta frase nació en 1970. En 1970 se le quitó el límite de velocidad a Alemania. Es el único país que no tiene límites de velocidad. Yo, Fabio, yo, yo, yo no sé si soy mal pensado, quizás lo soy. Pero es que uno se pone a ver en esa medida de reducir a 50 kilómetros la velocidad en, en casi todas las vías donde hay cámaras de fotomulta. Sí, infortunadamente sí, porque hay unos controles que se tienen que hacer. Pero vean, en el, en el imaginario del conductor en el área metropolitana y en Bogotá, porque en Bogotá prácticamente también Bogotá se acogió a las políticas de velocidad y eso es un mandato universal. Ya en el imaginario del conductor se entiende que hay una reducción sustancial en la velocidad, pero además lo que usted acaba de decir, me van a sancionar si yo, lo, si yo excedo la velocidad. Sí. Tenemos un problema muy grave y el problema no es colombiano, un problema latinoamericano. Nosotros, infortunadamente, tenemos una confusión grave. Movilidad no es igual o no es sinónimo de velocidad. La movilidad es cuando lo que acaba de decir Nacho, moverse libre es moverse seguro, que es una cosa muy distinta. E infortunadamente, la relación directa de la fatalidad en el incidente tiene que ver con algo que se llama velocidad. Mientras más 
a más velocidad voy, evidentemente, por eso no necesita ser experto, pues el siniestro o el impacto en el cuerpo del, del, del ser humano que va conduciendo va a ser pues, mucho mayor. Mario Nelson, pero dígame, las estadísticas no han sido muy contaminadas por los motociclistas. Porque es que realmente usted me ha... está disparado, sí. Pero ¿en qué porcentaje entró a participar el motociclista? Ahí... Y a ese no le sirve la velocidad porque es un yo en la moto y pongo la manito atrás y voy a la velocidad que quiera. No, me y... camoblo. Entonces aquí los que están exentos de velocidad son los motociclistas, es lo que les da la gana. Y hay una cosa muy importante que usted acaba de anotar en, lo que, en, en, en la apreciación suya. Mire, ¿quiénes son los que más mueren en, en incidentes de tránsito en Colombia? Motociclistas y peatones. Sí. Es decir, que el impacto va directo al cuerpo humano. En contraposición están los que van conduciendo en vehículos, evidentemente, con una carrocería. Ellos son los que menos mueren. Lo que pasa es que, por ejemplo, el año pasado tuvimos un aumento sustancial también en incidentes de tránsito en vías nacionales. Y obviamente en las vías nacionales, pues, cuando se choca, infortunadamente, un bus o se choca un carro, pues los muertos son varios. Gran, son varios. ¿Qué pasa con esto? Aquí sí hay que trabajar muy fuerte con el tema de los motociclistas porque, infortunadamente, hay una relación directa. El motociclista que choca el peatón el peatón que muere cuando es menor de 14 años y el peatón que muere cuando es mayor o es adulto. Es decir, que el impacto directo en el cuerpo del hombre en una velocidad de X, sea la que sea, pues provoca precisamente una lesión grave. Y muchos de los lesionados, es decir, los que no mueren, infortunadamente el 23% de las, de las personas que quedaron heridas o que han quedado heridas, históricamente estamos entre el 23% y el 33% que quedan con, el, con lesiones permanentes. Es decir, amputación de brazo, amputación de piernas, una paraplegia, una paraplegia o alguna herida permanente. Es grave. El siniestro de tránsito es muy grave y evidentemente cuesta mucho. Cuesta mucho. Fabio, pero por sí, lo que... Pero, pero bueno, el control de las motos. Dos está puntos disparado. del Producto Interno 2. Está disparado la moto. Dos sí. del, del Producto Interno Bruto cuestan los incidentes de tránsito en Colombia. Fabio, pero a propósito de los datos que usted nos da, ¿no será que llegó la hora de ponerle atención al tema de las motos? Porque las motos, usted dice... ¿Son los motociclistas o son los peatones? En un alto porcentaje, los peatones también atropellados por motociclistas. ¿No será que llegó la hora de ponerle pues, como un punto al tema de las motos en, en nuestro país? No sé, una reglamentación especial, unas vías especiales. No sé, pero es que no, esto se sí nos sabe. salió de control. No, usted sí sabe, y yo le he hecho muchas veces aquí en esta mesa. Tienen que sacar esa licencia por puntos. Sí, a la sí. gente hay que sacar a los malos conductores de la calle. Hay, hay una si hay alternativa, José. Hay una alternativa y estamos nosotros a la espera y el, y el gobierno nacional no ha querido reglamentar, el Ministerio de Transporte no ha querido reglamentar el tema del examen teórico práctico que se necesita para las personas que aspiran a tener licencia de conducción. Pero también estamos en mora que el gobierno nacional le haga una evaluación a los conductores que tengan mucho tiempo. Y segundo, lo que acaba de decir Nacho, aquí hay que hacer un control directo a la expedición es que aquí se mueve cualquier persona en cualquier vehículo en el sentido de que lo, lo traen y la importación del vehículo es muy fácil. Uh -huh. Entonces las garantías técnicas de los vehículos en el país, tanto de las motocicletas como de los vehículos, son garantías muy mínimas. Sí, claro. Son avances que nosotros no hemos querido adoptar porque aquí no se controla, por ejemplo, eh, la, las ventas de los vehículos. No se sabe cuántas estrellas de seguridad tiene un vehículo, por ejemplo, de las, de las diferentes marcas. Aquí se venden vehículos que tienen cero estrellas de seguridad. Oye, Marcos, lo había que llamaba Tabria. No sé si acuerdo. Yo lo recuerdo, Tabria. claro. Vetado en todo el mundo y en ya Colombia lo van a estar el famoso Tabria. Ay, 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 sí, aquí hacemos unas cosas. Sí, 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 la cosa era como o sea, checo. Yo no sí. Entonces hay un, tema de, de, hay un tema que no solamente corresponde al tema del tránsito, sino también el tema del comercio. Entonces. Aquí hay un tema que sí tenemos que revisar y es un conjunto de, de medidas que se tienen que tomar en donde evidentemente el vehículo garantice una, un, un mínimo de seguridad activa y pasiva, pero también eso es una acción directamente de una política estatal. Fabio Nelson, a mí por estos días volvimos a tener muchos retenes en la ciudad de Medellín. El alcalde volvió a sacar a la policía, a hacer todos estos controles y ya ni le piden la cédula a uno. Dicen, el, dígame el nombre de su cédula. ¿Y sale ¿Y lo dice y todo, ¿sí o no? Los azules no tienen eso. Los azules me pueden pedir a mí mi cédula. Es que vi por ahí un video en redes donde le, le piden la cédula a un personaje que hace que es la quita. No es que usted la tiene que ir a reclamar a yo no sé dónde. Eso es ilegal. Señor, es un documento mío, devuélvamelo. Eso es yo. ilegal. Eso, eso es ilegal. Cualquier Cuente, ¿Qué autor... puede pedirme un guarda o qué puede pedirme cuando están haciendo algo de, de movilidad? Nosotros estamos, el Código Nacional de Tránsito establece en el, en, en, el, en el artículo 1, principio rector, en la plena identificación. La plena identificación es de doble vía. Te identificas vos como agente, me identifico yo como ciudadano, sí. conductor. En ese sentido es muy importante tenerlo claro.
pero está absolutamente prohibido. La ley y la, y la Corte Constitucional ha, ha, ha dictado sentencias y ha, y ha promovido sentencias donde se prohíbe la retención de los vehículos, que cometen dos delitos. Usted, a usted le retienen un, un documento cualquier autoridad de tránsito, estamos cometiendo un delito porque le están impidiendo el derecho al sufragio, eso está, eso está sancionado y está tipificado en el Código Penal. Y también hay una ley muy específica que lo dice, porque es que lo, hay agentes de tránsito, yo vi el video, yo, yo no sé si de pronto lo podemos ver, no, es que vaya, reclámenlo en, en la Secretaría de Movilidad, eso es ilegal. El artículo 23 de la ley, que esta ley es la ley 962 de 2005, establece, y lo va a leer, discúlpeme Nacho que lo lea, dice, prohibición de retener documentos, ninguna autoridad podrá retener la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería, el pasaporte, la licencia de conducción, el pasado judicial, la libreta militar o cualquier otro documento de las personas. Si se exige la identificación de una persona, ella cumplirá la obligación. Entonces, yo estoy, debo cumplir la obligación de identificarme. Porque un agente de tránsito perfectamente te dice, me permitís, por favor, la licencia de conducción. Y el agente de tránsito coteja que evidentemente sea Fabio Giraldo el que está conduciendo la licencia de conducción, que está conduciendo el vehículo y que es el ciudadano que dice ser que tiene la licencia de conducción. Verifico los documentos y se los entrego al ciudadano. Es más, eh... la norma establece que ya no es necesario portar físicamente documentos como revisión técnico mecánica, como, como SOAD, como la licencia de tránsito y la licencia de conducción. Yo puedo mostrarlos en línea y en tiempo real. Esa es la cosa, que yo debo tener acceso a Internet y demostrarlo en línea y en tiempo real. Entonces hay unas consecuencias, no solamente penales, sino disciplinarias, que se establece para que ninguna autoridad retenga venga, documentos. Venga, porque usted da una clara, me gusta, le quiero preguntar ahí lo siguiente. Me pararon, pero yo en ese momento no tenía internet. Yo, por ejemplo, no sé en dónde tengo el SOA. Sé que lo saqué ahora en diciembre, lo compré. Para eso que me llega, me toca hacer en diciembre, en la época de los aguinaldos, durísimo. Eh, me paran y yo no tengo cómo demostrarlo. Entonces llegan y me ponen la multica porque usted no me lo mostré. Me pueden multar porque no lo muestre. Y yo después puedo ir a comprobar que sí lo tenía. Me metí en un problema jurídico porque la plata ni me la devuelven ni me quitan la sanción, ¿o sí? El verbo rector es portar. Es decir, usted tiene ah, que no, demostrar que lo porta, pero es que la portabilidad, hay dos cosas que se puede hacer, físicos o en línea de tiempo real, pero aquí les voy a dar una solución también a los, a los ciudadanos. Ya me puso a El aquí. agente de tránsito también tiene la obligación de corroborar la autenticidad de documentos como revisión técnico-mecánica, SOA, licencia de conducción y licencia de tránsito. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos deben contar con los elementos técnicos y tecnológicos para poder verificar que sí el ciudadano que está conduciendo un vehículo, eh, pues lo lleve. Lo que pasa es que yo he sido muy, muy, muy claro y muy explícito con esto. En consecuencia de un siniestro de tránsito, infortunadamente, Dios no quiera, nunca jamás le vaya a pasar. La identificación que debe hacer un médico para la atención primaria es con esos documentos. Yo siempre le he dicho a los, a, las, a los ciudadanos, tengan documentos físicos para que puedan hacer una atención, porque un, 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 un paramédico no podría hacer la atención por una cosa específicamente, por el SOAT. Porque él no sabe si tiene o no tiene SOAT. Y acuérdense que el SOAT tiene unos amparos que incluso hace poco hicimos una nota aquí, también para, la, para nos quedó la noche de cuánto es el amparo máximo en temas de salud, que serían hasta 80, hasta 800 salarios mínimos diarios legales vigentes. Entonces, no nos compliquemos pues, la vida. Yo ahí Nacho. lo tengo, ahí lo acabo de encontrar. Por eso le apareció. Pero, pero, pero no, ya, pero, ya, eso no se usa. Pero, pero yo voy a decir, usted está en carretera. Y a usted lo paran a veces en carretera, por las curvas, por las montañas, que no se yo, usted, usted no tiene, no tiene línea. No tiene línea. Entonces lo pararon y demuestre pues que efectivamente usted tiene Pero usted puede ser, tiene usted tiene, puede ser precavido y descargarlo y tenerlo en formato PDF. No, eso está en su claro, celular. no, pero venga, pare, yo lo tengo así, pare, pero la pregunta de José va por otro camino. ¿Qué pasa? No, no, no me abrió, me pueden sancionar. No, si el agente de tránsito no deberían sancionarlo, lo pueden sí. Pero no deberían sancionarlo porque lo que es revisión técnico-mecánica y SOA, explícitamente hay una orden del ministerio, por medio de circular y por medio de resolución, que ellos sí tienen que verificar la autenticidad de esos dos documentos, okay. es decir, la autoridad. Entonces no me pueden sancionar por eso. Por esos dos. Perfecto. Por el documento llamado licencia de conducción y licencia de tránsito, en principio soy yo el que demuestro que soy el portador sí. de, de los permisos para movilizar el vehículo y para yo ser el conductor del vehículo. Pero también la autoridad debe tener sus elementos técnicos Oiga, y mira, tecnológicos mira. para verificar la autenticidad del mismo. Eso es el... Esa es, esa es la claridad en el, en el, punto, en el puesto de control operativo que haga una autoridad. Claro, si algo le hago yo crítica en este, a, a ese famoso pseudo ministerio de movilidad de este país o de tránsito y transporte, pseudo, porque no me, me, me da hasta pena hablar de eso. Eh, ¿No han pensado en, en digitalizar eso como es la cédula? Que usted ya, ya la cédula, usted la saca digital. Aquí la, sí. la necesita, aquí la tengo. La yo no. de ya usted ya no necesita, es que usted ya no necesita tener billetera. 
Los pelados de ahora, todo, la cuenta bancaria la pagan por aquí. Aquí tienen la, todo es así. No, ya está reglamentada, ya, se, ya hay personas pero, que tienen licencia de conducción digital. Sí, sí, señor. Ah, bueno, pues usted bueno. la puede tramitar, usted puede verificar cómo tramitar mi licencia de conducción digital. Ahí le dicen, usted tiene que pagar una plata, pero no es mucho. Vi otros esos videos tramite. virales. Imagínense que pasaba un señor por ahí en su carrito, blanquito con negro, pero la matrícula decía blanco. No, la capota. <risa> Hay, hay muchos carros que ahora, como por moda, y se, de hecho se ven mucho más bonitos. Pero en la matrícula cuando, parece un color. Cuando el techo es negro. ¿Qué pasa? La, a ver, ahí, ahí sí hay que tener mucho cuidado porque hace muy poquito se hizo una modificación a la ley 769 sobre las modificaciones que son permitidas y evidentemente eh, hay que tener cuidado. Uno, el tema de las, del color del vehículo debe coincidir exactamente Pero qué pena, que yo le voy a decir, yo le muestro la matrícula de mi carro. La matrícula de mi carro dice que es de un solo color y es de dos. Y es de dos. Y es de dos. La culpa, de, no, es, de, la culpa de, no es mía. Pero la es culpa de, es del Ministerio de Trabajo y de la DIAN no, cuando importaron el, ah. eh, importaron el vehículo, no, no, no lo hicieron bien hecho. Pero originalmente tiene los dos colores. Ah, los dos original, colores. sin tocar. Y le dieron la licencia de tránsito con un solo color. Solo color. Pero predomina el color que... Obviamente. De... Ah, bueno, sí. ahí no hay ningún problema. No, pero, pero he visto videos donde lo parten por Sí, eso. sí. Sí, ¿por qué? porque es que no. vean, eh, el agente de tránsito es un funcionario público, estamos claros. No. La función pública está absolutamente eh, contemplada en lo que está en la norma. Un agente de tránsito no puede hacer nada que no esté en la norma, nada, porque ahí extralimita sus funciones. Hay una nueva, en esa sí, yo incluso ahorita la, la puedo buscar, hay una modificación que habla sobre las, modi, una, una, una modificación a la ley que habla sobre aquellas modificaciones que están prohibidas en los vehículos de circulación, es decir, motocicletas o vehículos convencionales. Eso sí es muy claro, porque no se pueden hacer modificaciones a diestra y siniestra sin contar con la autorización de la autorización de la autoridad de tránsito competente, que sería el último organismo de tránsito donde tiene usted matriculado el vehículo. Oiga, y con, lo, con el polarizado. Que hoy en día prácticamente uno ve que casi todos los carros están polarizados y de los polarizados prácticamente la mitad están con un color que uno no ve cuántas personas van adentro. Ahí hay una cosa muy importante que se le tiene que aclarar y es que sí se le puede generar una infracción porque se están sobrepasando los límites del, de, de, del oscurecimiento del vehículo, pero única y exclusivamente es válido esa, esa, ese comparendo si el comparendo está acompañado de un elemento técnico llamado fluxómetro. O sea, si el guarda tiene fluxo. Si el agente de tránsito o el policía de carreteras le hace la, el, el comparendo a usted por, con el fluxómetro, no con ojímetro. Él no puede decir, venga, es que no se ve nada. Demuéstrelo, técnicamente. ¿Y qué pasa? Bueno, Lo mismo pasa con las luces. Con pues, las luces que supuestamente no. están por encima de las luces. También se no, tiene no, que medir sí no nada. de manera, no, de perdón, manera técnica. Perdón, las autoridades en este país no hacen nada. Lo mismo pasa con, los, con, con el tema de los gases, que eso sí, obviamente, le hace una medición técnica. No, José. En estos días venía por carretera, por el Urabá, y yo sí veía que venía un ovni detrás mío. La cosa más impresionante. Sí, un ovni. Sí, un ovni. Eso una cosa con destellos. Y... Claro, hay unos señores buceros que sí. per personalizan sus carros y les meten 10.000 mil bombillos sí, y la mama. O sea, y eso es una cosa que usted ni ve. Cuando usted lo ve... De hecho, hasta se ven muy bonitos. No, pues, no, pero bonito. Usted, usted viene de frente y usted no sabe ovni. qué ve. ¿Usted cree que las autoridades en este país hacen algo para controlar eso? Nada. Y hay, hay, por ejemplo, normas, por ejemplo, que las, que las exploradoras no pueden, no pueden estar por encima del parabrisas y hay muchos vehículos, por encima del parabrisas, no, del parachoques. No, y no. hay vehículos que tienen, eh, pues, precisamente eso. Entonces, ¿Vio hay... la moda? Sí, claro. Sus... Ponerle la sirena como si fueran carros y muchas personas privadas le ponen la lucecita roja y azul y la prenden. Y entonces, ah, claro, entonces, uno llega y se orilla. Del estado, es de una de pucha, entonces, vean, no, las no, últimas no, no. modificaciones que nosotros, es, es, que ya está, pero como que volvieron a tocarlo, fue el vidrio polarizado, que debe tener un 70% de transparencia y 30% de opacidad, y el trasero un 55% de transparencia y un 45% de opacidad. Ojo con el tema de modificar las luces, las luces deben permanecer los más originales que, que, que sean. Alteración de los colores, ojo, alteración de los colores alterar el diseño original. Las placas del vehículo no se pueden alterar, eso es claro, no se pueden colocar elementos que se altere precisamente la autenticidad de la, de, la, de la placa. La pintura del carro, esas son precisamente las cinco modificaciones que se están regulando hoy en vía pública por consecuencia de las modificaciones que están prohibidas. En ese sentido, yo les voy a ser muy claro y yo quiero que, las, que el ciudadano que está conduciendo su vehículo y que está viendo hoy su programa... Tengan cuidado porque los organismos de tránsito se están poniendo mucho las pilas con esto. Porque ya saben y entienden que hay muchas veedurías a la, a la Secretaría de Movilidad y hay personas como nosotros y estos espacios en televisión que le damos información al ciudadano. Entonces, 
ellos también se preparan. Fabio ellos Nelson, ¿qué más cosas así atípicas en contra? Pues ya hablamos de eso, que no le podemos... Pues a mí me parece muy charro esa, esa noticia viral que salió esta semana, que a partir del lunes es obligatorio el uso de chaleco reflectivo para los motociclistas y ciclistas. Eso, está, eso es más viejo que, que tomar agua panela. Ah, no le puedo creer. Dos. Es, eh, y, y me parece también... ¿Eso es una fake news? Pues eso, 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 eso Ay, es. señor, oiga, vuelva, repítale, póncheme a Fabio Nelson, si está Fabio Nelson, dígale a los televidentes hace, qué rige hace, con la normal. Estamos viendo hace una semanita más o menos que supuestamente es nuevo, a partir de este lunes que pasó el uso del chaleco reflectivo, el uso para los ciclistas y motociclistas, eso no es nuevo. Eso está desde el año 2002 en promedio, artículo 94, 96, y la norma es tan clara que dice que cuando se necesite por temas de visibilidad el, el ponerse el chaleco es importante que lo tenga claro. Y la norma dice que es, in, que es obligatorio portar en cualquier momento el chaleco reflectivo. Cuando dice la norma portar es que usted, si no tiene la obligación de tenerlo puesto entre las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, sí le puede un agente de tránsito decir, me permite por favor dónde tiene usted su chaleco, señor motociclista, a las 2 de la tarde. Y si usted no lo muestra, le van a poner una, una infracción, un comparendo. Porque la norma le habla de portar, en consecuencia de que llueva, se baje la visibilidad, usted debe tener puesto el chaleco, tanto usted como el acompañante. Y la obligatoriedad de tenerlo puesto es a partir de las 6 de la tarde para los conductores de motocicleta, acompañantes de motocicleta y conductores de bicicleta en este país. Y el portar no es para los conductores de vehículos también. Lo pregunto porque usted se puede varar a medianoche. Pero para vehículos, de, de vehículos públicos por el cumplimiento de los planes estratégicos de seguridad vial en donde... Mire, esa pregunta a mí me fascina, porque es que cuando usted se va a medianoche, Dios no quiera. ¿Cómo se hace usted visible ante los otros ciudadanos? Primero, hay unos conos o unos triángulos reflectivos uh -huh. que la norma es muy específica, se pone entre 50 a 100 metros, artículo 77. Y usted lo pone pegadito ahí al carro a un no metro y vos llevas un conito que no mide ni siquiera 10 centímetros, una cosa de locos. Te pueden sancionar por tener los conos también. ¿Eso qué quiere decir, eh, querido Nacho y queridos compañeros? Que si un agente de tránsito hoy quisiera realmente revisarte a vos lo que llevas en tu kit de carreteras o en el equipo de prevención y seguridad vial, hasta eso te puede vigilar. Entonces, te colocas el chaleco, te haces visible, pones el cono de 50 a 100 metros y haces bien la tarea de mostrarle a los demás conductores en vía pública que hay un vehículo que está barato. Fabián Nelson, yo quiero volver al tema de las modificaciones en la matrícula. Se habló mucho tiempo de los conductores que convertían sus vehículos a gas que les estaban poniendo problema a los agentes de tránsito porque en la matrícula el carro no viene como originalmente de gas y al tener la modificación no coincida con la matrícula y tenían un comparendo. ¿Qué tienen que hacer las personas que hacer han alterado? La modificación. Lo que pasa es que cuando usted le hace una modificación de color, una modificación de esta especie, usted tiene que acudir al tránsito, le tiene matriculado al tránsito y hace una cosa muy inteligente. Hace una modificación porque hay en los formatos de, en los formatos de traspaso no solamente es para traspasar el, 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 el inmueble, el mueble, perdón, pues, pues voy a traspasar mi, mi carro a otro, sino también para hacer este tipo de situaciones que serían modificaciones que se autorizan, porque eso se tiene que autorizar. Y ahí, en efecto, la gente de tránsito sí está haciendo bien la tarea porque usted tiene un vehículo modificado. En ese sentido es muy importante. Vas a modificar el color, lo puedes hacer, pero tenés que ir al tránsito donde tenés matriculado tu carro. Y además que es una ventaja porque incluso vos podés, vos podés hacer la inscripción en el organismo de tránsito para que te hagan la excepción del pico y placa. Pero tenés que solicitarla, no porque solamente te, tenés el carro modificado y tenés la autorización, el tránsito te va a quitar el, 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 el tema del, de, de no circular. Te, vos escribís el, eh, para que te den el pico y placa en los diferentes municipios donde te movás, por ejemplo, en el área metropolitana, pues prácticamente en el área metropolitana. Entendiendo y aceptando la autonomía que tienen los entes territoriales, ¿qué se necesita para que los municipios del Valle de Aburrá no cobren semaforización como es el caso de Medellín o va a llegar Medellín otra vez a cobrar impuestos por semaforización? Simplemente usted, usted se respondió a la misma pregunta. La autonomía territorial permite que los, que los municipios cobren no solamente semaforización, cobren sistematización, semaforización, circulación, impuesto vehicular. O sea, estoy dando hacer... ideas, pues. No, usted está dando ideas para no, no, el, el cajero ideas, electrónico. No, eso, eso de, lo hace. De, de cuando, los... cuando usted paga los impuestos, usted se da cuenta allá abajito y le dice sistematización. Eso está regulado y eso lo hace directamente el Consejo Municipal en cada uno de los Somos de el los cajero electrónico de la Administración. Fabio Nelson, muchas gracias por haberme acompañado, hombre. Muy pendiente después pues, de siempre tener la licencia, el examen no es tan complejo, hay que pasar pues, sobre todo la prueba de la bolita, es la más chévere. Con una bolita le pone la OL para el otro. El examen es psicosensométrico, sí, señor. Eh, no, ese me, me, me choqué todas. Pero bueno, creo que cumplí.
cumplir, porque es tan difícil. Pero ahí tiene el pase. Ahí tengo el pase. La licencia, sí. Sí, señor. La licencia, Fabio. Muchas gracias por A usted, Nacho, por invitarme. Muchas gracias por la Vuelva cuando tenga más noticias. Usted me escribe y usted sabe que ahí mismo lo tengo. Muchas gracias. Yo sé que sí. No le pueden pedir su cédula. No se la pueden quitar. No le pueden pedir. No la pueden sí, pedir. se la pueden pedir, pero no, no la pueden retirar. Y, y, lo y mismo el pase. La licencia. Muestre su licencia. Tal. No, y finalmente, Nacho, si eso sucede, tome la decisión sin miedo. Denuncie en personería municipal. Y si usted quiere también a la Procuraduría y Contraloría porque hay una sanción disciplinaria. Y si le retienen del todo la licencia de conducción, los, la, el, el documento, también haga una denuncia penal porque le están quitando a usted el derecho a la plena identificación, al, a, la, a la movilización, a la identificación, el derecho al sufragio.